naam ndio ni njema mtazamaji nitumaini letu kwamba siku yako inakuendea vyema karibu sana kwenye makala ya pendao ya ile wa sheria ambapo kila siku ya jumanne tunajielimisha masuala ya sheria na hii leo basi mjadala ambao utatupambia sehemu yetu ya majadiliano ni kuhusu maeneo ya uhalifu tumesikia kwa mfano kwamba kule shakahola kumefungwa hamwezi kuingia kwa hivyo eneo la uhalifu ni eneo gani Tumesikia mara nyingi oh, kuna watu wamepatikana wamevurugana wamepigana wameuana katika maeneo ya kukodi nyumba inakuwa vipi eneo la uhalifu ni eneo gani na ndio sababu mwalimu wetu leo anataka kutuelimisha haya lakini kidogo amejitenga nami hii leo na muona yuko baharini kule anaogelea mwalimu za pwani vipi <laughs> safi sana isipokuwa hali ya kazi kazi kubwa sana tumekuwa na makesi za eh, pasta Ezekiel na kadhalika kwa hivyo hatuja ku, hatuja kuja kuogelea sababu watu wana tumevalia ma, magwanda ya kazi Najua, lakini kwanza eh. na kuombopa naam mimi na kutoroka mimi na kutoroka ushabadilika cheo <laughs> wiki jana alikuwa nai Leo namzungumzia wan, wanafunzi wote niliwaambia na. mimi nampigia upatu mimi nampigia sauti wamteue mwanafunzi wangu mkubwa Zubeda kuwa rais wa wanahabari sasa niteuliwa na wacha ni wa, nif, nifungue wazi wazi anaye ni hoji sasa ni rais Eish. Na leo tulikuwa pia kotini na rais wa LSK kwa hivyo tena rais mwingine bahati gani lakini ufanyie watu neema kwa sababu wewe umeteuliwa kwa utenda kazi mwema na usije ukarudi nyuma lakini wanahabari mna faida na mna bahati kwenu kuwa na Zubeda kama rais wenu. Oh asante sana mwalimu. Eh hey, karibu ufanye ni itishe Savie kwa sababu karibu machozi yanidondoke. Nasema asante sana. Asante sana mwalimu na kwa hariri wenzangu wote kwa kuniaminia na kunipa jukumu la kuwatumikia. Mwalimu amenipa kibarua pale akasema ni siwa let down. Na ni ahadi yangu kwamba nitawatumikia namna nilivyowaahidi. Asante sana mwalimu na kwa wote hata watazamaji wetu kwa kunipigia debe na kunishabikia kwa uh, nafasi hii ambayo nimetwikwa kutumikia baraza la wahariri na wanahabari wote humo nchini. E, na ninachohitaji ni maombi kwa sababu si rahisi. E, Mzidi kunikumbuka kwenye maombi niweze kutumika e, na kuwa mtumishi mwema katika sekta ya wanahabari. Asante sana mwalimu, pwani naona mambo yako sawa. Wajua nimepokea simu nyingi sana. Nikaambiwa mwalimu si wiki jana oh. alituambia kwamba hata mwakilisha makenzi. Sasa anamwakilisha vipi Ezekiel? Ili swali Sijui kama limekufikia mimi nimepigiwa simu kibao. Hebu naomba ujibu. Kwa nini unamwakilisha Ezekiel? Mimi sijamwakilisha Mackenzie na sitamwakilisha Mackenzie. Ameletwa kotini shanzu nikiwa pale. Mimi namwakilisha Pastor Ezekiel. Nilipomsikiza Pastor Ezekiel kwa zaidi ya masaa saba na mdadisi tukiwa na wakili Shadra kwa Mboi, wakili Magolo na wakili Cliffo Mbeta tulitosheka toshe kwamba hakuna chochote ambacho kinamlenga Pastor Ezekiel katika yale yanayofanyika kule Shakahola sababu mihizi yeye amewahi kuonana na Pastor Mackenzie mara mbili maisha ni mwake Wak, mambo yaliyofanya wakakutana Pastor Ezekiel alitaka kununua televisheni ya pasta uh, sio pasta ule makenzi ule. Wakakutana mara ya kwanza na mara ya pili akampa shilingi 1500. Kwisho. Hakuna uhusiano wowote uliopo pale. Pili mimi mwenyewe nilienda na KTN News siku ya Jumamosi nikafungua kanisa la Ikari 300. Tukazinga tukatembea kote nikaambia watu wa KT News akina Tobias Janji akina nani tafuta makaburi tafuta makaburi hawakuyaona nikawaambia angalieni kuna mahafani ya kuweka maiti mochari hapa hakuna nikawaambia angalieni kunayo hospitali hapa hakuna mimi nakwambia 
pastor Ezekiel anapigwa vita kwa sababu zile sadaka anazozipokea kajenga shule ya primary shule ya secondary shule university amejenga maajabu kwa hivyo mimi naona kwamba ule ni siasa ambayo haina maana na na hakika siku ya Jumat alamisi Mola kitujalia ataachiliwa aondoke lakini makenzi sitamwakilisha Asante mwalimu uh, na tunakuta kila alheri kwa sababu ni kesi ambayo yuko mahakamani hatutaweza kuizamia sana ama kuijadili uh, kwa hivyo tusonge um, na tutakuwa tukifuatilia yanayojiri kule kilifi uh, kwa matana swala hili zima la shaka hola ambapo takriban watu moja na kumi maiti zilipatikana kule na shughuli zima kukatizwa na juma lililopita siku ya Jumatano tukamsikia waziri wa masuala ya usalama wa taifa profesa Kithure Kindiki akisema sasa eneo hili ni eneo la uhalifu hakuna atakayeruhusiwa kuingia ndani vile vile wanahabari wakaambiwa hawataangazia tena yanayojiri humo japo tulikashifu hilo kwa kusema kwamba ni ukiukaji wa haki za uhuru wa wanahabari mwalimu tunaposema kwamba eneo la uhalifu eneo la uhalifu ni eneo gani eneo eneo la uhalifu ni sheria ambayo inapatikana katika ile police standing orders ya kwamba iwapo kuna hisia ama kuna fununu kwamba mali fulani kumefanywa hatia basi wale polisi watakuja kama ni eneo dogo utaona wameka ile ribbon yellow inasema crime scene kama ni maeneo kubwa kama kule Shakahola basi watatangaza ya kwamba eneo hili lote limetangazwa kama mahali pa walifu kisha inawekwa hata gazeti na mtu hawezi nenda pale mara nyingi watatangaza kwamba hata vyombo vya habari haviruhusiwi kuingia pale ama raia hawaruhusiwi kuingia pale ama wakatangaza hili inaitwa kafi shakahola hayo yametangazwa kanisa la, la Ezekiel halijatangazwa kama eneo la uh, uhalifu kwanza tuangazie maswala ambayo yanaweza fanya eneo kutangazwa kama ni eneo la uhalifu jambo la kwanza utapata kwamba kuna crime iliyofanyika pale aidha mtu kauawa pale ama mtu kapigwa pale vibaya sana maiti kapatikana sehemu zile ile mahali kukafanyika uhalifu wa violent robbery ile gari ikapatikana kwamba ile gari imeibiwa lazima wale wachunguzi waweze kwenda pale na kuangazia nini kilichofanyika pale kuna sehemu za DCI ofisi ya DCI inaitwa homicide ile, upa, ile pembe ya homicide ama wachunguzi wa ma, maafa ya binadamu watakuja pale na kuangazia v, ile sehemu usidanganywe kwamba mahali ambapo crime imefanyika wale wachunguzi wa homicide wakikuja pale hawatagundua aliyefanya kile kitendo watakuja na kamera zao watachukua kama ni maiti watachukua mchanga kwa lile kaburi ule mchanga unaoshikilia zile bonds unachukuliwa unaenda kufanyiwa DNA analysis ule mchanga wakati mwili wa binadamu unapooza kuna liquid zinatoka kwenye mwili wa binadamu na zinaingia kwa ule mchanga damu e, maji e, jasho na vitu kama hizo watazipata kwenye ule mchanga kwenye yale mafupa ya binadamu basi watachukua mfupa moja ama miwili kisha wachukue kuangalia nini kilichofanyika pale kama kunazo ule binadamu hajamaliza ile ngozi yake na nyama zake hazijadhoofika kabisa na kumalizika wataziondoa umeziona na kuchukua kwenye postmortem na kuangalia kiini cha yule kile kilichomuua ule jamaa kama kuna fufu ile skull wataichukua na kuangazia kama kulikuwa na kifaa butu 
kilichotumiwa kumpiga ule jamaa mpaka akakufa kama kwa mfano kule shakahola umeona kwamba yule dr johannes uh, odur na mkumbuke kwamba ule dr johannes odur ni mwanafunzi sasa wa sheria amesoma sheria anaitimu na hivi karibuni atakuja kuwa mwanafunzi wa pupilage katika katika ofisi yangu akijifunza kazi ya wanasheria kwa hivyo hivi karibuni atakuwa ni mwanasheria shupavu tutakuwa tunamenyana na yeye kotini pale yeye amesema kwamba maini ya yule jam, watoto waliopatikana na wale watu waliopatikana pale ilikuwa na ishara ya kwamba kulikuwa na facts ziko pale kuonyesha kwamba wali, walifariki kwa ukosefu wa chakula ama kwa ukosefu wa kupumua. Kwa hivyo mwili wa binadamu unazungumza nini kilichomua yule binadamu? Mazingira aliyopatikana nayo ama alikozikwa ni crime scene yatazungumza nini kilichofanyika alipozikwa. Yale mazingira mtu anapopigwa ama kulikuwa na vita lazima kuwe na mvurutano basi polisi uja pale na kuangazia kwamba nyasi iko namna gani maua yako namna gani kulikuwa na mvutano pale kuna damu ama vitu viko pale ile wataangazia kama kuna silaha kama ni mauaji kuna kisu kiko pale ama kuna panga iko pale ama kuna rungu iko pale ama kuna mkuki iko pale na vitu kama hizo kwa hivyo wale wanapokuja wanajaribu kupata ushahidi ndiposa ile sehemu imesemwa kwamba ni sehemu ambayo imelindwa kisheria tuje kwa mfano kwenye nyumba ambapo mtu kauawa nyumba ambapo mtu amefariki ama ameuawa pale ndani hata ndugu yangu dadangu uoshe Watu ufikiri kwamba utaosha ile damu uchukue jik ufagie uoshe ungarishi. basi wale wanakuja na zile magnifying glasses lens wanapoangalia kwenye sakafu yake wataweza kuona chembe ya damu na wataichukua wataangalia kwenye ukuta kama kulikuwa na hali ya kuskumwa skumwa vita vikipiganwa pale katika harakati za kuwa mtu watachukua zile samples ziko pale wataangazia mate kama kulikuwa na mate ya ule jamaa katika pale wataangalia fingerprints vidole ukifungua pale unakuja wewe wajifanya tumevaa zile eh, gloves atuwezi ingia kujulikana watafungua watachukua zile fingerprints za nyumba yote watachukua fingerprints kwa nye mwili wa ule jamaa aliyowawa kwa hivyo ndiposa inaitwa crime scene ni vigumu zaidi siku hizi kutokana na ile mahabara ile forensic club waliotengeneza wale jamaa DCI mtu kuepuka ikiwa crime scene imehifadhiwa kwa hivyo tukitoka hapa tutaelezea ni jukumu la nani kuhifadhi ile crime scene sababu nimeelezea crime scene ni mali popote ambapo crime imefanyika basi tueleze, tu, tuende mbele ni nani ana jukumu la kuhifadhi ile crime scene na ni vipi inavyo eh, inavyolindwa ile crime scene Naam asante sana mwalimu kwa maelekezo hayo angalau umetupambia uh, tukapata kujua eneo la uhalifu ni eneo gani ni ushahidi wa aina gani uchukuliwa pale na kadhalika kwa hivyo nani ana jukumu au nguvu za kutangaza eneo kuwa eneo la uhalifu nani ana jukumu la kulinda eneo lile uh, na eneo hilo linafungwa kwa muda gani umetueleza kama ni eneo kubwa kama vile pale um, nadhani hilo shamba shakahola. Ni, shakahola huo msitu unaitwaje ma uh, nimesahau hilo sijui kuna msitu pale lakini ni shakahola naam shakahola karibu ekari 800 mm -hmm. kwa hivyo sasa hapo eneo kwa sababu haliwezi kuzingirwa ni linalindwa vipi e, ili kwamba kusiwe na kuingilia na kuharibu ule ushahidi ambao huenda uko pale ndani hebu e, tuelekeze kwa hayo 
Shakahola sasa linalindwa na polisi. Huwezi ingia pale hata mwana habari hawezi ingia pale kwa sababu ile ni crime scene imekuwa declared. Kwa mfano pia inawezaitwa a disturbed area. Sheria inampa ule waziri wa internal security ku declare mahali fulani kama a disturbed area. Kwa mfano ukienda pale eh, upande wa North Rift pale kwa bandits ile ni a disturbed area. Basi polisi ndio wanaochunga pale. Atakayeingia pale ni ule ambaye ameruhusiwa kuingia pale bila bila idhini uwezi ingia pale. Hebu tuangazie mahali ambapo wewe na mimi raia muna jukumu la kulinda a crime scene. Tuanze na wale landlords ama wale wanaoitwa caretaker. Jambo la kwanza kuna crime ambapo mtu amekuja amekodisha nyumba yako wewe mwenye nyumba una majukumu yafuatayo kwanza uweze kuwa na kitambulisho kopi usije kuchukua kitambulisho cha tenant wako kopi ya kitambulisho cha yule ambaye unamkodisha pili muandikiane agreement ambayo inaeleza kwamba huyu anaitwa Halima Omari ama Dunstan Omari anafanya kazi mahali fulani simu yake nambari yake ndio hii tumekumbaliana atakuwa naishi hapa kama mpangaji wa kulala ama kama ni mpangaji wa kuweka duka kama ni mpangaji wa kufungua ba ile nature of the business sababu ule jamaa anaweza kondisha nyumba yako kisha akaanza kutengeneza grenade pale akaanza kutengeneza zile explosives kwa nyumba yako lazima muandikiane yeye atakuwa anafanya kazi gani kwa ile nyumba yako kama ni mtu ambaye atafungua brothel ambapo watu watakuja kuchinjiwa pale wewe una jukumu kama mpang, mwenye nyumba kujua ni nini ile nyumba yako inafanyiwa sababu katika zile agreement zinasema kwamba mwenye nyumba ana haki baada ya kupeana ilani kufanya inspection ya ile nyumba ya mtu ambaye amekodisha na kujua kwamba hapa kume, kumetengenezwa ni brewery ama kumetengenezwa ni mambo fulani ya mauaji katika pale nyumba kwa hivyo hizo lazima uziweke kisha mwele andikiane fedha ambazo atakulipa kwa kila mwezi ama baada ya e, miezi mitatu na uweze kujua pia wale wanaoishi na yeye kubuka watu wa, mtu anaweza kondisha nyumba kama dancer Omari kisha anaondoka wale wale wauaji wanakuja wanaingia pale wewe unajua ulimpo Omari nyumba Omari alihama a Omari alikuwa ni decoy ni jukumu lako kuhakikisha kwamba uliyempa nyumba ndiye anayeishi pale na kama kuna wageni ni jukumu lako kujaribu kujua hawa ni wageni gani wanaokuja pale kumbuka ni jukumu la mwenye nyumba kuelezea iwapo kuna mtu ambaye ana analeta hisia za wasiwasi any suspicious character ni jukumu la mwenye nyumba kuambia polisi kwamba mimi naona vitu ambavyo sio vya kawaida hawa jamaa usiku wanakuja na mabegi saa tisa usiku wanatoka na mabegi mwendo wa sale ni jukumu lako kuhakikisha kwamba sio watu wanaoletwa kuwawa pale na kubebwa usiku kwenda kutupa pale kwa hivyo mwenye nyumba ama yule caretaker ana jukumu la kufanya search wengi wa watu watasema kwamba mimi siwezi fanywa search mimi nikiingia nyumbani mimi mimi mtu hawezi niuliza kama you are a suspicious character mwenye nyumba na jukumu kuangalia na ikiwa utakataa wewe mwenye nyumba una ruhusa ya kwenda kwa polisi na kusema huyu mpangaji wangu natarajia mimi simoni 
kama ana tabia za kikawaida. Kwa hivyo hilo ni jukumu la mwenye nyumba ama caretaker kwa nyenye ile nyumba. Zile nyumba ambazo zina watu wengi. Kwa mfano apartment watu mia tatu, watu mia moja, lazima uweke wewe kama mwenye landlord ile register kwa mlango ni nani kaingia pale Al, aliingia muda gani kitambulisho yake ni nini alitoka sangapi usije ukawacha nyumbako ikakuwa ni mahali patakapotengenezwa watu kuwawa wanawake kubakwa na kadhalika bas tuseme hatia imefanyika ya kubaka rep ama defilement na ule msichana amepiga nduru pale watu wametoka basi wewe ni jukumu lako kuhakikisha kwamba blanketi na mattresses na vitamba vyote visitolewe pale polisi watakuja kabla hizo vitu hazija kuwa mtafiani mtu amefariki tuseme ni mja wako ama ni mtoto wa mteja wako sheria inasema hivi iwapo mtu amefariki kwenye nyumba ya kupanga ule mwili huwezi tolewa pale unapiga report kwa polisi ule mwili huna ruhusa ya kumshika ule mwili ama kuanza kumtoa ule mwili lakini ikiwa mtu bado anapumua akijaribu amepigwa ama amerushwa ama amekoza ame pumzi na bado ako hai una uhuru wa kumbeba na kukimbiza hospitali lakini kama jamaa amekufa polisi lazima waje pale kuna maofisa wanaitwa officers of the crime, eh, crime scene officers wapige picha waangalie kisha wao ndio watabeba mwili sio wewe sio wewe unayebeba mwili ni polisi wanachukua ule mwili na, na gari lao wanachukua kwenye makafani ya ya public ile zinaitwa mochari public mochari kisha upasuaji wa ule mwili ukafanywa ijulikane amekufa juu ya nini kwa hivyo awe bibi yako awe mtoto yako awe mpangaji iwapo mtu amefariki bila wewe mazingira yote isipokuwa pale hospitali polisi anaitwa tatu mahali ambapo ule mtu amefarikia iwe ameupigwa amefanywa kwa nini watu wasiharibu tenga ule mtu heshima ule ule mfu ita polisi na watu wasiingilie kuharibu ile scene of the crime wewe ni dereva ya matatu, wewe ni dereva ya basi, wewe ni dereva ya lori, mtu amekufa ndani ya gari. Usirushe uchukue ule mwili na kurusha. Usiku ukatoroka, wewe kama ule jamaa amekufa ndani ya gari, utalisukuma lile gari sababu linatembea hadi kwenye kituo cha polisi. Naam. Uka report, ukapewa OB kisha polisi wakaangalia mazingira sababu mazingira aliyokufa ni mazingira ya, ya ndani ya basi yeah. hilo ni jukumu la ule ambaye ule maiti imepatikana yeah. mwalimu shikilia hapo unaona hapo mahali ambapo umefikia tutarudi mudoto kwa mrefu kwa sababu unaona mm-hmm. pia wanafunzi wako wamejaza maswali kweli kweli tukirudi kwenye awamu ya pili utakuwa ukiajibu <laughs> uh, kwa sababu mengi yanaambatana swala hili ambalo tunaliangazia hili leo mtazamaji kumbuka endapo una swali lolote ambalo linaambatana na sheria tuelekezee nambari ni mbili mbili moja tano tano bila malipo yoyote mwalimu atakuwa akijibu maswali hayo mbili mbili moja tano tano ujumbe huo hauna malipo yoyote tutumie tukwa tukijibu muda sio kwa mrefu na kusihisiende mbali